विडो फिक्सिंग सुरुआत होती थोड़क ड्रॉवर ड्रॉवी कि बिल ऑफ एक्सचेंज का तैयार करते थोड़स काल से रिवाइज करूया मेन बिल ऑफ एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज का दोन नवीन कन्सेप्ट बढ़ा पेली कन्सेप्ट होती ड्रॉवर ड्रॉवर मैं तुम्हारा डेफिनेशन बाय हार्ट कर संगी पाठ कर ड्रॉवर की डेफिनेशन मुद्दम बोर्ड विखाण के लिए मैच तीजे का ड्रॉवर इज अ पर्सन Who draws the bill? याचा अर्थ काय ड्रॉवर म्हणजे असा व्यक्ती की जो बिल ड्रॉ करतो तो आणि सिंपल ड्रॉवी ड्रॉवी इज द पर्सन ऑन हो द बिल इज ड्रॉन ज्या व्यक्तीवर बिल ड्रॉ केलं जात तो म्हणजे ड्रॉ एक एक्सप्लेन करतो ड्रॉवी व्यक्ति की जो बिल एक्सेप्ट करतो इट मीन वॉट ड्रॉवी इज अ पर्सन हू एक्सेप्टेड अ बिल वॉट डू मीन बाय एक्सेप्टेड अ बिल ती कन्सेप्ट मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना है कहूया ड्रॉवर इज अ पर्सन हू ड्रॉज द बिल ड्रॉवर व्यक्ति कि जो बिल तैयार करतो तो ज्याला बिलाचे पैसे मिळणार असतात तो रॉबी इज द पर्सन ऑन होम बिल इज ड्रॉन ज्याच्यावर बिल ड्रॉ केलं जात जो बिल एक्सेप्ट करतो तो काल आपण या कन्सर्ट बघितल्या होत्या हाउ टू प्रिपेर बिल ऑफ एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज कशा बे ने कशा पद्धति ने तैयार कराए काल अपन जाना जाता फैक्टर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसी फैक्टर्स को इम्पॉर्टंट पॉइंट है थोड़क चर्चा के लिए होती आज अपन एक्जाम्पल ऐसी घेना आग्जाम्पल ऐसी बे ने घेना आगे आता इतने मैं मुद्दम लिखाण के लिए अपना वे वाची ड्रॉवर आता ड्रॉवर चेस नैड्रेस ऑफ ड्रॉवर लाइक प्रकाश राव कॉमा सिक्स फोर ए कोरल प्लाजा एस बी रोड पुने ड्रॉवी नेम एड्रेस ऑफ ड्रॉवी मिस्टर राहुल देव टू थ्री सिक्स राजापुर रोड जलगा दिस वन इज अ ड्रॉवर दिस वन इज अ ड्रॉवी देन आफ्टर अमाउंट अमाउंट ऑफ बिल रुपीज फोर्टी फोर थाउजंड फाइव हंड्रेड नेक्स्ट वन पीरियड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेन्युअर दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ज्यादा मराठी मन तो कालावधि बिला पीरियड कालावधि दैट इज थ्री मंथ्स डेट ऑफ बिल थर्ड जून टू थाउजंड नाइनटीन अर्थ ड्रॉवर ने ड्रॉवी वील तीन जून दोन हजार एक ड्रॉ के लिए आज तुम्हारे नवीन कन्सेप्ट डेट ऑफ एक्सेप्ट डेट ऑफ एक्सेप्ट नवीन कन्सेप्ट डेट ऑफ एक्सेप्टेंस आता डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जरा समझ प्रयत्न करू का एक्साम्पल घ ड्रॉज बिल ऑन बी ए ड्रॉज बिल ऑन बी ए ने बी वर बिल ड्रॉ के इट मीन वॉट ए बिकम ड्रॉवर ए ड्रॉज बिल ऑन बी बी वर बिल ड्रॉ के बी आहे ड्रॉवी ठीक है आता या मधे अपन एक कन्सेप्ट बगित डेट ऑफ एक्सेप्ट डेट ऑफ एक्सेप्ट अर्थ का ज्यादा ड्रॉवर ड्रॉवी वर बिल ड्रॉवर हेच एक्साम्पल कंटिन्ू करू सपोज ए ड्रॉज बिल ऑन बी ऑन थर्ड जून 
2019 एने बीवर 3 जून 2019 ला बेट ड्रॉ केला अता सपोज ड्रॉवर एंड ड्रॉबी रिसाइड इन सेम सिटी जर ड्रॉवर आणि ड्रॉबी एकाच शहरामध्ये एकाच सिटी मध्ये राहत असतील तर काय होणार सपोज 3 जून ला बिल ड्रॉ केलं इमीडिएटली तो बी कडे गेला आणि त्याने बिल ऍक्सेप्ट केलं आता ड्रॉबी बिल ऍक्सेप्ट करतो याचा अर्थ काय की ड्रॉवर ने जे बिल ड्रॉ केलेला आहे ते त्याला मान्य आहे ते त्याला अग्री आहे म्हणून तो बाय करतो ते बिल ऍक्सेप्ट करतो आता ड्रॉबी बिल ऍक्सेप्ट करतो याचा अर्थ काय तो त्यावर फक्त नाव टाकून सही करतो साइन करतो म्हणजे ड्रॉवर ने सॉरी ड्रॉबी ने ते बिल ऍक्सेप्ट केलं बेसिकली ड्रॉवर हे बिल ड्रॉ करतो आणि ड्रॉबी कडे पाठवतो ड्रॉबी कडे पाठवतो ड्रॉबी ते बिल रीड करून सगळं अग्री करून त्यावर फक्त साइन करतो त्याला म्हटलं जातं ऍक्सेप्टन्स ऑफ बिल बाय ड्रॉबी म्हणजे ड्रॉबी ने बिल ऍक्सेप्ट केलं जे ड्रॉवर ने ड्रॉ केलेलं आहे सगळ्यात महत्त्वाचा पॉइंट एक छोटीशी कन्सेप्ट आहे सपोज ए हा नाशिक मध्ये आहे बी पण नाशिक मध्ये आहे ए ने 3rd जून ला बिल तयार केलं ड्रॉबी कडे पाठवलं सेम डेट ला ते बिल ऍक्सेप्ट केलं म्हणजे त्याच 3 तारखेलाच त्यावर सही केली तर डेट ऑफ ऍक्सेप्टन्स सेपरेट मेंशन करायची गरज नसते बिकॉज़ डेट ऑफ बिल एंड डेट ऑफ ऍक्सेप्टन्स वन एंड सेम दोघं एकच आहे म्हणून पण मी आता पुढचं बोलतोय इफ ए रिसाइड इन नासिक एंड बी रिसाइड इन पुणे ड्रॉवर राहत तो नासिक मध्ये ड्रॉबी राहत तो पुण्यात काय झालंय 3rd जून ला ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ केलं इमीडिएटली बिल ड्रॉ केल्यानंतर ते बिल त्याने बाय पोस्ट बाय कुरियर बी कडे ट्रान्सफर केलं पाठवलं इट विल टेक सम टाइम त्याला सुमार वेळ लागणार दोन तीन दिवस जाणार आणि दोन तीन दिवसानंतर जेव्हा ते बिल ड्रॉबीला मिळणार आहे त्या डेटला तो साइन करणार आहे याचा अर्थ काय इथे नवीन कॉन्सेप्ट आहे डेट ऑफ बिल आहे 3rd जून बट बी साइन ऑन 7th जून 2019 याचा अर्थ ए ने बिल ड्रॉ केलं 3 जून ला बी ने ते ऍक्सेप्ट केलं 7 जून ला इट मीन डेट ऑफ बिल 3rd जून बट डेट ऑफ ऍक्सेप्टन्स इज 7 जून दिस इज आवर न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज डेट ऑफ बिल एंड डेट ऑफ ऍक्सेप्टन्स ज्या डेट ला ड्रॉवर बिल तयार करतो त्या डेट ला म्हणायचं डेट ऑफ बिल आणि ज्या डेट ला ड्रॉबी त्यावर नाव टाकून सही करतो त्या डेट ला म्हणायचं डेट ऑफ ऍक्सेप्टन्स म्हणजे डेट ऑफ बिल आणि डेट ऑफ ऍक्सेप्टन्स इट माइट बी डिफरेंट या वेगळ्या असू शकतात पण नेहमी त्या डिफरेंटच असतात अशातला काही भाग नाही डेट ऑफ बिल आणि डेट ऑफ ऍक्सेप्टन्स या वन एंड सेम पण असू शकतात अदरवाइज डेट ऑफ बिल एंड डेट ऑफ ऍक्सेप्टन्स या वेगळ्या पण असू शकतात ओके नाउ आपण आता काय करणार आहोत ही जी काही इन्फॉर्मेशन मी इथे लिखाण केलेली आहे त्यावरनं आपण बिल ऑफ एक्सचेंज प्रिपेअर करणार आहोत आता बिल ऑफ एक्सचेंज प्रिपेअर करण्यासाठी आपल्याला कोणकोणती काळजी घ्यायची आहे कोणकोणत्या केअर घ्यायची आहे त्या असं आपण कसं काय डिस्कस करणार आहोत फर्स्ट ऑफ ऑल बिल ऑफ एक्सचेंज प्रिपेअर करताना सेंटरला आपल्याला हेडिंग द्यायची असते बिल ऑफ एक्सचेंज मी इथे आता हेडिंग देतोय बिल ऑफ एक्सचेंज आता बिल ऑफ एक्सचेंज मध्ये काय काय काळजी घ्यायची आहे बिल ऑफ एक्सचेंज चा बी हा कॅपिटल असला पाहिजे एक्सचेंज चा ई हा सुद्धा कॅपिटल असला पाहिजे आता तुम्ही म्हणा त्या फार मायनर गोष्टी आहेत या इतक्या केअरफुली घेण्याची गरज काय आहे ऍक्च्युअली 
इतकी केयर घेने की गरज है हा जो स्पेसिम है हा जो प्रोफार्मा है अपने नॉर्मली फाइव मार्क्स का विचार जो पांच मार्क एवडा सोपा जेव प्रोफार्मा विचार जो पेपर चेक करना का तुम्हारा चुका शोधने का प्रयत्न करते कुठे कुठे चुका आहे कुठे कुठे तू अर्धा अर्धा मार्क कट करू शकतोय तर आपल्याला काय करायचं आहे आपल्याला एवढी काळजी घ्यायची आहे की त्याला कुठे चान्सेस द्यायचा नाही आहे की जो आपले काही मार्क कट करू शकतो सो मी अगदी छोटे छोटे पॉइंट सांगणार आहे प्रत्येक पॉइंट वर प्रत्येकाने व्यवस्थित कॉन्सन्ट्रेट करायचंय की मी काय एक्सप्लेन करतो ठीक आहे सर्वात पहिले सेंट्रल हेडिंग असेल बिल ऑफ एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज हेडिंग दिल्यानंतर आता आपल्याला नेम अँड ऍड्रेस ऑफ ड्रॉवर लिखाण करायचं आहे आता जे मी एक्झाम्पल इथे लिखाण केले ते एक्झाम्पल आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये पण आहे मी जाताना तो नंबर सांगेलच आय थिंक फर्स्ट नंबरच एक्झाम्पल मी घेतलंय कारण की तुम्हाला पण थोडासा रेफरन्स मिळावा म्हणून आपल्या टेक्स्टबुक मधलं तर आपल्या ड्रॉवरचं नाव आहे प्रकाश राव मग आपण ड्रॉवरचं नाव आणि ऍड्रेस लिखाण करणार आहोत आपण खूप लहानपणापासून लेटर लिखाण केलेले आहे लेटर लापन राइट हैंड अलाइनमेंट ला नेम एंड एड्रेस लिखान कर तो टैक्स प्रमाणे या बिल ऑफ एक्सचेंज में सुधा राइट हैंड अलाइनमेंट ला ड्रॉवर से नाम अनिता एड्रेस लिखान कराए जा अस्तो अतः इधर भी लिखान कर दो मिस्टर प्रकाश राव ओके अतः अपन बनना रहो हाउ टू प्रिपेयर बिल ऑफ एक्सचेंज आता बिल ऑफ एक्सचेंज मध्ये मुद्दा मी थोडासा मी पहिले ड्रॉ करून घेतलं म्हणजे आपला वेळ थोडासा सेव्ह होईल म्हणून सर्वात पहिले बी ऑफ एक्सचेंज सेंट्रल हेडिंग असेल त्याचा बी कॅपिटल असेल ई कॅपिटल असेल बरोबर आहे त्यानंतर राईट हँड अलाइनमेंट ला आपल्याला नेम अँड ऍड्रेस ऑफ ड्रॉवर तिथे लिखाण करायचं फॉर एक्झाम्पल आपल्या एक्झाम्पल मध्ये ड्रॉवरचं नाव आहे प्रकाश राव आता खूप छोटे छोटे पॉइंट आहे जिथे आपण दुर्लक्ष करतो अवॉइड करतो फॉर एक्झाम्पल प्रकाशचा पी कॅपिटल असला पाहिजे मिस्टरचा एन कॅपिटल असला पाहिजे रावचा आर कॅपिटल असला पाहिजे त्यानंतर आपल्या इथे क्वामा द्यायचा प्रकाश राव नाव संपलं क्वामा नेक्स्ट लाईन वर त्याचा ऍड्रेस डिटेल मध्ये लिखाण करायचा आहे लाईक सिक्स फोर एट क्वामा कोरल प्लाझा क्वामा आता इथे पण तीस केअर घ्यायची ती म्हणजे काय सी कॅपिटल असला पाहिजे पी कॅपिटल असला पाहिजे अजून आपला ऍड्रेस संपलेला नाही दरपोर क्वामा नेक्स्ट लाईन वर एस डॉट बी डॉट रोड रोडचा आर पण कॅपिटल असला पाहिजे क्वामा नेक्स्ट लाईन वर पुणे इथे आपला ऍड्रेस संपलेला आहे दरपोर फुल स्टॉप तिथेच त्याच अलाइनमेंट मध्ये लिखाण करायचं डे ऑफ डे आपला डेट ऑफ बिल आहे थर्ड जून तिथे आपण मेन्शन केलंय डेट क्वामा थर्ड जून आता डेट लिखाण करण्याचे फार खूप सारे प्रकार आहे जसं आपण वेगवेगळ्या स्टाईलने डेट लिखाण करतो पण सर्वांची स्टाईल एक समानच असली पाहिजे बुक्स प्रमाणे टेक्स्ट बुक प्रमाणेच आपल्याला जायचंय तर प्रत्येकाने ह्याच स्टाईलने डेट लिखाण करायची आहे लाईक थर्ड जूनचा जे कॅपिटल जून नंतर कॉमा टू थाउजंड नाईन्टीन नेक्स्ट मन लेफ्ट हँड अलाइनमेंट ला आपल्याला साधारणतः हा दोन लाईनचा बॉक्स तयार करायचा आहे पहिला दोन लाईनचा बॉक्स पहिला जो दोन लाईनचा जो बॉक्स आहे त्याच्यामध्ये स्टॅम्प लिखाण करायचा आहे आता तुम्ही म्हणाल हा कोणता स्टॅम्प आहे याला आपण नॉर्मली कोट फी स्टॅम्प असं म्हणतो की गव्हर्नमेंटला आपण फी फीस देतो तो जो स्टॅम्प आहे त्याला कोर्ट फी स्टॅम्प असं म्हणतो म्हणजे त्याला जरा लिगलिटी येते म्हणजे लिगल प्रूफ काहीतरी असतं नेक्स्ट वन तिथे जो असतो सिंगल लाईनचा बॉक्स असतो हा सिंगल लाईनच्या बॉक्स मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे अमाऊंट ऑफ बिल लिखाण करायचं आहे दॅट इज अवर फॉर्टी फोर आता इथे जे आहे ना मी छोटा स्टार टाकतो तुम्ही एक्झाम मध्ये इथे स्टार टाकायचा नाही हा स्टार मी काय टाकतोय तुम्हाला तिथे एक लाईन सोडून काम करायचे म्हणून मी स्टार टाकतोय तिथे स्टार टाकला म्हणजे इथे एक लाईन सोडली नेक्स्ट लाईन वर लिखाण केला या दोन बॉक्सेस मध्ये सुद्धा एक लाईन तुम्हाला सोडायची म्हणजे तिथे पण स्टार येतात पहिला हा दोन लाईनचा बॉक्स असेल नंतर हा एक लाईनचा बॉक्स असेल त्यानंतर मी पुन्हा इथे स्टार टाकतो हा स्टार काय की आपल्याला इथे पुन्हा एक लाईन सोडायची आहे आणि त्यानंतर मेन लिखाण करायचं बिल ऑफ एक्सचेंज 
बिल ऑफ एक्सचेंज मे सर्वत पे अपन लिखाण करो पीरियड ऑफ दे अपने बिला पीरियड है थ्री मंथ्स मन इत लिखाण के थ्री मंथ्स आफ्टर डे इधे तुम्हारा थ्री फिगर मध्य लिखाण कर नहीं तो वर्ड्स मधे पाजे छोटे छोटे पॉइंट है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट फॉर अस पे इत लिखाण करना थ्री मंथ्स आफ्टर डे तीन महीन जी डेना वाक्य है पे टू मी और माय ऑर्डर मला पैसे दे कि मी संगे व्यक्ति लैसे दे पे टू मी और माय ऑर्डर पुढ़ द सम ऑफ रुपीज बरेस विद्यार्थी निश्चित करता एस ओ एम ई सम लिखाण करता अपना लिखाण कराए एस यू एम द सम ऑफ रुपीज आता अमाउंट ऑफ बिल इत मेन्शन कराए फोर्टी फोर थाउजंड फाइव हंड्रेड आता एक पॉइंट जरा इधे मैं आवर्जन कॉन्सन्ट्रेट कर सकते प्रत्येक अमाउंट ऑफ बिल है प्रत्येक वर्ड इनिशियल वर्ड है कैपिटल है लाइक फोर्टी फोर थाउजंड हाईलाइट कराई फोर्टी फोर थाउजंड फाइव हंड्रेड ओनली ओनली नुम इतना दया है पहले सेंटेन्स सेंटेन्स फॉर द वैल्यू रिसीव इधे है फुल स्टॉप आता का फॉर द वैल्यू रिसीव कारण की बिल ऑफ एक्सचेंज मध्य कंसिडरेशन अव लगत विदाउट कंसिडरेशन यू कैन नॉट ड्रॉप बिल एने बिला जो माल दिला बिल ड्रॉ करते लगे प्रकाश ने राहुल जो माल दिला बदला तो बिल ड्रॉ करते चौरेच हजार पांचे रुपया प्रकाश ने राहुल माल दिला बदला बिल है शेवट च वाक्य फॉर द वैल्यू रिसीव्ड जेवड़ा रुपया तू माल मिला तुला माल मिला अगेन्स्ट बिल है एक छोटा सा स्टार काड़े हा स्टारे पुनः अपना एक लाइन सोड़ा लेफ्ट हैंड अलाइनमेंट लगे राइट हैंड अलाइनमेंट लड्रेस ऑफ ड्रॉवी घायत टू सुरुआत करता जरा थोड़ी अड़चण मेन्शन करते सुरुआत करता टू मे ज्यादा बिल पाठ आहोला बिल पाठ आहोत को प्रिपेर के प्रकाश ने को पाठ आहोत राहुल तू तुम कैपिटल कॉमा टैक्स नहीं प्रकाश राव टू थ्री सिक्स इधे क्वामा राजापुर रोड क्वामा जलगा अपन इधे डबल इन्वर्टेड क्वामा मध्य लिखा कर ड्रॉबी साइन ऑन बिल दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस ऑफ बिल मे ड्रॉबी इधे नाव टाकून सही करना है डबल इनवर्टेड नाव मध्य लिखाण के अवधन मेन्शन कर एस डी स्लैश डैश इट्स अ साइन ऑफ सिग्नेचर अस कुछ जर तो तिथे सही कराए इधे का ड्रॉबी ने स्वतः नाम टाकल डेट टाकल तिथे सही के लिए ड्रॉबी चाहिए ड्रॉबी नीचे तसच टैक्स लाइन मध्य एस डी स्लैश डैश इंटू ब्रैकेट ड्रॉवर च नाव शॉर्टकट मध्य लिखाण के लिए प्रकाश राव है मैं इतना लिखाण के डॉट राव जागे अभावी थोड़स इकड़े तिक चले थोड़स नीट नेटकेपण मेन्टेन कराए जरा हाच अलाइनमेंट मध्य लिखा कर शेवट महत्व पॉइंट संग्रॉवर बिल ड्रॉ करते बिल ऑफ एक्सचेंज मंटल जो नहीं जेव ड्रॉबी ने बिल एक्सेप्ट करते मंटल जो बिल ऑफ एक्सचेंज इट मीन्स वॉट अ बिल बिफोर एक्सेप्टन्स ऑफ ड्रॉबी इट कॉल्ड एज ड्राफ्ट जो पर्यत ड्रॉबी बिला स्वीकार करी 
तो बिल ऑफ एक्शन मटल जटल ज्राफ्ट ड्राफ्ट बिफोर एक्सेप्ट ऑफ ड्रॉबी एकदा की ड्रॉबी ने बिल एक्सेप्ट के ड्राफ्ट कन्वर्टेड इन टू बिल ऑफ एक्सचेंज आज पुरत अपन सब एक्सप्लेन के उद्या नवीन कन्सेप्ट घेना थैंक यू सो मच